天有网友说这件都可以上无暇了，反正目测的话是挑不出来什么毛病啊。对。好，我们来看下下一件是幺四幺五号啊，我和汤老师手中拿的，这是一对清道光的粉彩花卉纹隔喜一对啊。我们来看一下这一对隔喜啊，首先我们先介绍一下品相，品相是全品啊，品相全品，这也是非常难得啊，一对儿。呃，米老师有没有歌佑啊？晚上拍卖，咱们今天晚上有歌佑吗？今晚的好像没有歌佑，好像。今天晚上好像没有歌佑。看一下啊。呃，今天晚上还真没有歌佑哎，明天晚上貌似也没有。六号，哦，对我们这个幺四零六号是一件青中期的歌佑五彩鹤龙鹤鹿同春的一个小碟儿啊。那个米老师，您可以点击下方小黄车，看一下我们有一件是幺四零六号的拍品啊，也是跟歌佑有关，您可以关注一下。好，我们还是回到我们手中的这一对青道光粉彩花卉纹隔叠，呃，隔喜一对啊，这一对呢是造型非常的别致啊，就是我平时是很很少见到这种，就是做的形制这么的可爱，而且呢，乍一看啊，它我们名字命的是隔形的花形，呃，花形的这个隔喜啊，但是您看我我稍微拿远一点，大家可以关注一下，您觉得它还像一个什么造型呢？反正我一看到这个，我觉得哎，它其实也挺像一个银锭的造型的嘛对，对吧？这就是个元宝型。元宝嘛，这是真的是，这、嗯、是拿到这个碟子，就好像拿了块元宝在手里一样，对,对,对吧对对？对。那么它是这一件呢，它整体是以右上的这个粉彩为主为为主要的这个一个施彩方式啊。它的里心呢是用粉彩画了这个花卉纹啊，花卉纹。这个画的也是非常的细致，然后在这个最中间呢，还有一个，这是蚂蚱，蝈蝈，蝈蝈，对，蝈、嗯、蝈，这也是关上加关的意思、嗯，对吧？这也是关上加关的意思啊，得得细看，里边还有一个蝈蝈啊，然后它的整个的口部呢，是施了这个。精彩啊，精彩保存的还还挺不错的。然后在精彩的下方呢，它其实还略微施了一点点降口啊，略微有一点点降口。嗯、那么降口加精彩，也使得这一件就是口部的这个精彩显显得是更加的呃浓重啊，也是显得非常的有古着感。我们看一下背面啊，背面呢，在这个喜。格形喜的这个外壁上呢，它是以这个繁红画了这个，这是这是竹子吧？竹子，竹子啊，以这个竹子作为装饰啊，嗯、非常简约的这个图案。然后底部非常难得啊，底部还落了一个大清道光年制的六字三行的这个这个篆书款啊，以繁红落的一个款。整体来说呢，这一对啊，它保存的还是非常的不错的，保存的完好，而且上面的这个粉彩，它虽然是属于右上彩、低温彩，但是它没有太多剥落的现象，保存的也是非常的不错啊。所以这一对成对的出现，我觉得也是值得大家关注一下。而且呢，它的这个造型也非常的别致啊，一个手握元宝啊，在手里非常的非常的好看，我觉得，嗯。嗯这件东西呢，呃，作为一个粉彩的器物啊，其实我们在这个器型当中，刚才我们讲了，第一，它像元宝，啊，呃，这个呢，象征着一个财富嘛。但是呢，另外你们，刚才我前面讲到了，连中三元，大家注意没有？嗯、这个中间这个三个圆弧连在一起，嗯，也有这个寓意在里边。再一个呢。大家要注意啊，这个形状又有一点像什么呢？方胜，两个菱角往中间错，是吧？也有点方胜的意思。所以从这个器型本身来看，这件东西啊，它就有很多的这个文化内涵在里边，是吧？既有元宝形状，又有连三元形状，连中三元的形状。另外还有一个就是像方胜，是吧？所以这件东西虽然小，但是。它的这个造型艺术啊，它。
他所内涵含的这种这个丰富的文化内涵，的确是让人感觉到这个我们古人呢、啊，他这种智慧。那么这个呢，大家要注意，这件东西究竟是什么呢？实际上呢，这是我们讲的，既是叫柱碟，什么叫柱啊？就是筷子，放筷子的，这个像个架儿一样。哦。同时呢，这个里面也是我们过去干什么用的呢？放酱油、醋啊这些调料用的。哎，这三种，这个三个三个格碟。当然，也有人讲这个东西我们可以作为画画的颜料。调色的这个色碟，当然也可以，啊，当然也可以把它作为什么呢？我们画带的这种碟，可以吗？可以，啊，所以整体的功能主要是看物主它怎么使用，是但是它原来的本意，除了刚才我们讲了它造型的文化内涵以外，那么这个东西呢，过去啊。主要还是我们全家围着桌子一坐，这个放在我们面前，既可以割筷子，又可以放汤匙，同时还可以放调料，蘸碟儿。哎，这个功能呢，其实是很丰富的。那么，作为一个生活当中的一个知识，我觉得这同样也是一个知识点，让我们了解我们古人，是吧？他是如何的。享受生活啊，因为我们每一个人生活在不同的社会环境、社会制度底下，但是人们对生活美好的追求，这个古人是这样，我们今人也是如此。所以，追求美好一定是一个永恒的定律，只不过，嗯，生活的啊。这个层面，社会现在发展的这个状态已经和古代不一样了。但是在这个基础上，我们大家依然在追求更加美好的生活，对吧？嗯、这个呢，就是我们古人带给我们的一个宝贵的啊文化遗产。是的，是的、啊。看到这个，我们就想到这个家人团圆，然后围坐在。餐桌旁边是对是吧？对，一人一人手中摆一个，对，啊、一人面前摆一个，既相当的财富元宝，对，哎、又可以适用，是吧？是的，这个是非常非常好的一件东西，而且这个里边的关键问题是什么呢？里边所有的粉彩呀、啊，嗯，它都没有啊这个脱落，嗯，因为粉彩它本身在釉的表面又是低温烧的，很容易脱落的，但是这个保存的这么好。这确实是比较难得，而且它背后的款，也确实是道光年代的作品，嗯啊，所以这件东西也小巧玲珑，而且很可爱。其实这款写的还挺标准的，哎，款挺不错。这个用防红写的，这个时代就是这样的，颜色呢是那种枣皮红，它不完全是那种我们讲。唐老师再给大家看一下这个款啊，哎对，看一下，来给我们来一下这个款。嗯哎，这个这个款，就是就是这个时代的东西，是啊，非常有有有意思，能清楚吗？再调一下，能清楚吗？哎，清清楚不了了。哎 ，OK。嗯。这个款写的还对还行啊。哎，这款就是。在民谣当中啊，这个款写的是比较标准的啊，能够看懂这个，我们在民谣当中很多的类似像这样的款制的落法，就看得明白了啊、嗯。这个还是具有代表性的一件作品。是的。啊，不是。来，我们继续。来，继续。嗯、呃，这一件是吧？嗯，这一件。好，那么我们继续来为大家介绍啊。目前我手中的这一件是本场的第幺四二二号《清康熙五彩陆逊问津故事图》小棒槌瓶啊。那么我们顾名思义啊，它的这个造型呢，就是康熙时期的这个一个典型的一个器型——棒槌瓶啊。嗯。棒槌瓶，但是它是属于一个小棒槌，这尺寸明显没有我们这个这个各个博物馆见到那种大棒槌的尺寸大，对吧？嗯
啊。然后呢，它是呃，先说品相，这一件的品相是颈部一圈粘修啊，颈部一圈粘修。那么这个具体大家自己看一下品相图啊，应该是应该是这一块，颈部一圈的粘修啊。然后是足科，足科是在这里有一个小的足科，嗯，是这样子。好，我们来看一下这一件的画片啊。这件花片它是以这个五彩，来描绘了陆逊问津的这个故事图啊。这个骑在马上的呢，就是东吴的大将军陆逊啊，陆逊。那么这个陆逊问津的故事题材呢，它是，呃，讲的是三国时期啊，这个东吴的大将军陆逊呢，他是误入到诸葛亮的一个八阵图啊，就是诸葛亮他是。他是非常的能干，他是布了一个八八六十四阵，就是这个阵呢，它可以变成六十四个不同的阵法啊。嗯、然后人呢误入到里边之后，他是出不来的，你知道吗？就是就是通过这个这个阵法的演变进去了之后就出不来。那么陆逊呢，他率领他的部队呢，也是进入到这个诸葛亮布的这个八阵图当中出不来了，怎怎么办呢？这个时候呢，他遇到了一位老者啊，遇到一位老者，然后陆逊呢就非常谦卑地问这个老者：“我怎么样才能出去？”然后这个老者呢就带着陆逊和他的部队呢，就就告诉他怎么走，然后带着他们一行人走出了这个八阵图啊，走出了这个八阵图。那么后来才知道这个老者是谁呢？是诸葛亮的岳父，哦，是诸葛亮的岳父，非常的有意思啊。嗯，那么其实我刚开始啊，我最早看到这个故事的时候，我也非常的好奇，就是说这个八八呃六十四这个阵啊，这个阵法呢是诸葛亮来布的，然后呢，这个诸葛亮他是属于蜀国对吧？然后这个陆逊呢，他是属于东吴吴国。那么本身这个国与国之间存在着这个斗争哈，那为什么诸葛亮布的阵他又让他的岳父呃，然后诸葛亮布的阵为什么他的岳父又带着他的这个敌方啊又又出来了呢？其实呢，就是通过分析啊，就是说这个有可能也是诸葛亮的意思，就是让他的岳父把。把这这帮人带出去，因为当时在三国时期啊，三国鼎立，这个吴国、魏国和蜀国，对吧对对？三国鼎立时期，如果说某一方败了的话，某一方这个，比如说这个东吴的这个陆逊，如果说他们的部队败了的话，那有可能他东吴这个国家就没有了，对吧？嗯、那么没有了，就剩下这个。魏国和蜀国的时候，那么明显这个蜀国它是不敌魏国的，那么有可能诸葛亮所在的蜀国也有可能会消灭，所以呢，呃，诸葛亮呢有可能就是让他的岳父把这帮人带出来，还是维持着这个三国鼎立的一个一个时期。这样的话，每个国家它都会有威胁，但是两两如果说是联合起来，又能对对抗另外一个国家啊。所以呢，这是我们三国时期特别有名的一个故事，叫做这个陆逊问津的一个一个故事题材啊<咳>。然后呢，他的这个这块啊，还还按照这个康熙时期非常典型的这个五彩的画法，落了这种，呃，这这个这个款啊，我认不出来是什么，但是。康熙时期经常会有这种款，包括有这种树叶子的款啊、花压款啊等等啊都会有。然后。然后整个的这个画片呢，画的还是非常的精彩，而且呢，它整它这个作为五彩来说，也是属于右上彩，保存呢依然是不错的啊，这个彩头保存的是非常不错的，呃，这个那么这一件小棒槌也是作为一个利剑呢，大家可以关注一下，这一件的人物画的也非常的精彩。嗯，行，这件东西呢，应该是一件比较典型的啊，康熙时期的这么一个作品。那么这个东西呢，虽然这个我们讲它的尺寸比较小，那么它依然呢是一种小气大样的做法。那不管它尺寸是一米的，还是像我们现在摆在大家面前的只有二十一点五公分的这个这个棒槌瓶，但整体它的造型的尺寸可以大小，但是我们既可以大中见小，小中见大，尤其像这个。就是小中见大，盘口这个直径，这个是最关键的。这个脖子的这个形态啊，就可以看出来它是不是康熙
，因为我们后者仿的这个脖子呀，它不是直上直下的，它是口沿往下走的时候，底下是带有弧度的。一见一旦见到了这个脖子底下出现了弧度，不是直上直下的，那么年代一定有问题。所以我们在鉴定这种东西的时候啊，这个造型艺术。是我们鉴定瓷器不可或缺的一个重要的证据。这个东西也是这样，你看这个直的，如果是明末清初仿的啊，明白？就是我们讲这个民国初期仿的啊，它这个地方一定是带有弧度的啊，那么它的弧线代替了直线，那么这个时候年代是一定发生变化。那这就是我们讲在造型艺术上，这个康熙和后来仿的，它是明显区别的。这个它底足处理的出现那种，我们讲孔眼啊，这个呢往往是康熙时期特有的现象，而真正到了民国或者清末仿的话呢，那个孔眼就不是我们叫真鼻眼了，孔都比较大，而且比较的稀疏。往往出现这种情况以后，这个年代呢就出问题、嗯。第三一个呢就是胎骨，你看这么小的东西抓在手上，它是沉甸甸的，有分量。而清末民国初，胎骨比较松，空隙比较大，所以抓在手上它的分量相对就比较轻。还有刚才我讲的，看见没有？这个边上啊，虽然刮了一刀，防止又往下垂流，粘在窑具上，它。刮了这么一刀，但是留下了非常明显的、非常细密的这种悬劈痕，啊，这个呢，也是我们讲后来后者呀仿前者的时候，他们之间明显的，是有些不同的地方啊，那个也是我们要注意的细节。这个呢，就是人物的造像，我们发现有很多的人物造像啊。从我们讲，从崇祯、顺治、康熙，啊，一直到雍正时期，我们看人物的造像画得非常的生动。我们叫用“栩栩如生”这四个字来描绘这个时代所画的人物是非常准确的。但是后仿的人物，脸部、眼神都是属于那种比较僵直的。如果你仔细的一看，那么早期的，他这个人物啊，每一个人的神态都不一样的。可是到了后来仿的，那个脸都是僵直的，眼神都是一致的，嗯，这就出问题了。所以我们看这个上面，你看这个陆逊，他在问这个老先生，这个老先生用手指，他在跟他说话，是吧？这就通过这个图案。就可以看出两者是在对话，在请教，那而不是傻乎乎的两个人，这这一点感觉都没有，这种那就完蛋了。所以我们讲早期啊，呃，我们讲造型艺术、色彩，包括人物造像，都是我们要认真仔细观察的。这个就是我们讲身上的色彩，康熙时期的色彩是清澈的、干净的。很少里边会出现摇灰现象，这个无论如何大家要注意。还有，右后的地方会出现，就是彩后的地方会出现细小的苍蝇翅的开片现象。这种苍蝇翅开片的现象，有的时候还会出现那种五光失色的那种咖喱光，啊，那种反应。这个是我们要注意的，所以我们看一件东西的时候，不要大耳画之的、嗯。哎，这个东西好像，嗯，啊，也差不多，哎，好像是的，啊，这个这个，嗯，不对，啊，这个东西怎么怎么怎么不对，啊，这个我觉得这样看法是不可以的，一定要认真细致的去观察，这样才有助于我们对一件东西能够做一个全面的判断，才能够正确的来。定夺这件东西的好与坏、真与假，啊，这就是我们在这儿需要跟大家再强调的啊一个问题。嗯，好，是的。
。好，那我们继续往后啊。那么也特别感谢我们现在各个平台上的这个直播间的各位朋友啊，大家也是。呃，这个下午的时间非常宝贵啊，大家还依然在直播间陪伴着我和汤老师。那么今天下午是我和汤老师的这个直播导览的一个小环节。我们正式的拍卖呢是将于今天晚上八点钟开拍。呃，八点钟直播间打开以后呢，大家可以点击右下方的这个去出价按钮，根据提示呢可以缴纳一个五千元的保证金啊。那么缴纳保证金以后，大家就可以正常参参与拍卖了啊，全场都可以通用。买到以后呢。二二十四小时之内呢，可以付清这个款项，保证金在原路退回。如果没有买到的话呢，那个保证金在我们今天晚上拍卖结束之后，它的系统就会自动的退还给您啊。所以呢，也希望通过我们今天下午的讲解，看看有没有您喜欢的拍品。当然了，我们今天下午也只是。选选取了中间的部分的拍品进行讲解啊，因为今天晚上有四十五件拍品，非常的多，我们只是节选了一些拍品。如果还有其他就是大家感兴趣的呢，也可以在我们直播间的下方跟我们进行提醒，我们也将随时为您这个展示啊。好，那么我们继续来看第。呃，我手中的这件是幺四二幺号啊，是一件清康熙的五彩人物故事图的瓷板啊。我先说一下品相，它的品相是气身喷覆，呃，气身喷胶修复啊，气身喷胶修复。呃，通过镜头我就没有办法太为您展示这个修复的一个一个大概的样子，您可以点击下方的小黄车看一下紫光图啊，这个品相图就会非常的非常的详细啊。好，这一件的瓷板，它的品相，呃，它的尺寸呢是二十五公分乘以十五公分的这么一个尺寸的大小啊。其实这种瓷板呢，相对来说会比较小一点，但是我个人还是比较喜欢这种小巧的、比较精致的这种瓷板啊。看一下它的这个画片，画片呢是以五彩来描绘这个人物啊。人物呢，我们有朋友有朋友说呢，它可能是是哪个叫庞统进献。连环计啊、哦，庞统进献连环计，《三国演义》的是，对对，《三国演义》《三国演义》里边的一个一个桥段啊、嗯嗯。我们来看一下，就是这个画片上一共有四个人，那么坐在主位上的这个人呢，应该是位高权重的这么一位，呃，一位一位长者啊，位高权重的这么一个人坐在这儿，然后呢，这个身后应该是他的一个侍从啊，身后是他的侍从，然后呢，坐在这边。穿着这种紫色衣服的这位呢，应该是来访的人。来，根据我的镜头看一下，啊，应该是来访的人啊。那么通过这个绘画啊，大家可以看到，虽然是简单的，就是几个人物的绘画，但是他通过眼神的这种刻画，包括他的这种动作的绘绘画，非常就是。直观的表现了这种地位的高与低啊，然后包括您看这位这位先生啊，这个坐在这里，他的身身体是微微的前倾啊，那么也是表示对这个呃旁边那位那位长者的一个尊重啊，位高权重的这个人的一个尊重啊，而且呢，就是这个康熙时期的这种瓷板呢。呃<咳>，康熙时期这种人物的画片呢，通过他的眼神呢，是非常的。就是寥寥几笔的刻画，他的眼神表达的这种这种方式啊，也是非常的非常的细腻啊。您看这位先生呢，他是眼睛弯弯哈，眼睛弯弯，就是面带微笑啊，面带微笑。那么坐在这里的这位呢，当然眼睛是略微有一点点弯啊，但是还是面带严肃啊，稍微具有这种威严在里边啊。然后。就是他的面部呢，都是以繁红啊做了这个轮廓线的一个简单的勾勒，对。那么这种这种画法其实一直延续到雍正的，呃，雍正时期啊，人物的画法也是拿这种繁红来做勾勒，只是雍正时期呢，这个人物的脸上会多了那个褶彩，对吧？就是那个红。淡一根那种淡粉色的褶色，对。康熙时期它是没有的。所以呢，这个这个人物啊，就是这个瓷板上人物的，不管是他的画工也好，还是他的用彩也好，都是非常
呃，准确地表现了康熙时期的这种特点啊。然后我们再来看它的四周呢，是以这种锦地纹啊作为装饰啊，四周作以锦地纹纹作为装饰，这个也是康熙时期经常用到的这种纹饰啊。然后在它的这个四边，四边呢以这种杂宝纹作为装饰，这种杂宝呢也是取自于元代的这个。元代的这个戏曲里边的这种杂宝啊，作为装饰，你看这有如意啊，这个是，这个是磬啊，这个是磬，然后这个左边这个是，呃，带板啊，带板，然后整个的这个画片呢，还是非常的有意思的，画人物的还是还是挺难得的，挺珍贵的。嗯、呃，还要给大家展示的是它背面啊，它的这个背板啊，您您一看这个。满满背面全是英文报纸啊，这报纸都发黄了。然后这个应该也是从海外回流回来的这么一件作品，呃，非常难得啊，非常难得。那么今天晚上也是无底价一千元起拍，呃，我觉得这个瓷板性价比还是蛮高的。然后在挂在家里也是一个陈设嘛，对吧？嗯嗯、还是不错的一件。嗯嗯，行。那么这件东西呢？刚才我们这个啊。呃，董小姐呢，已经给大家介绍的非常详细了，故事情节啊，纹饰的这个构图啊、布置啊什么的，都已经讲到位了。那么这件东西呢，我们可以这么说，它是一块瓷板，是吧？我们知道瓷板啊，在明代的嘉靖、万历时期是用的最多的。当然，如果再往前延伸的话呢，我们最早看到成化的青花瓷板。就已经出现了。那么这种瓷板呢，有的是做砚瓶，有的是做插瓶，是吧？一般来讲呢，都是用作陈设器，啊。但是到了清代以后呢，不一样了，因为我们最早啊，发现在这个南京的大报恩寺塔，永乐帝为了建这个报恩寺塔，孝敬他的父母。它外边的那个白釉的那个砖呐、啊，就是用这个我们讲用瓷土烧的。那么由此而衍生到后来呢，就把这种用瓷烧的东西由建筑构件变成了陈设器。我们讲陈设器有浊器、圆器，是吧？圆器嘛，一般都是放着、供着啊、摆着的，但是挂着的很少见。那么。明代中期以后，这种现象就逐渐开始了。那么，除了我们讲插瓶、挂瓶，是吧？到后来是出现什么呢？包括我们那些过去的那些啊，这个椅子啊，靠背椅，包括那个床上面，都用这个瓷器作为镶嵌的。甚至还有康熙时期有瓷砖是两面有纹饰的。有人物的、山水的，也有花鸟的，嗯，啊，它可以作为一个像花墙一样的，两边都可以看到它上面的纹饰，或者说家具两边都能见到上面的纹饰。对，有青花的，有五彩的，是吧？这种呢，就是把瓷器和我们的生活联系的更加致命，啊，这个呢，实际上也是。当时啊，作为或者是挂瓶中的一片，或者是插瓶当中的一块，因为过去插瓶有大尺寸的，那么上下辅助的有小的。我们古人呢、啊，对这个瓷器啊，它的使用和配置非常讲究，啊，所以像这么一个插瓶呢，来自于康熙时期，按道理来讲，能保存到今天几百年。已经非常非常的不容易，因为它只是一个瓷板，嗯、是的，是吧？它这种破损率是非常高的，所以我们看到这件东西能流传至今，而且从海外也多少年，那若干年，这肯定就不可能我们去考究它了。但是人到今天，我们看到它依然还是完整的、无损的展现在我们面前，所以这样的东西呢，我觉得还是难能可贵。嗯啊，是的，好。
。好，我们直播间的朋友问什么时候开拍哈，也是刚刚进来我们这个直播间。呃，今天晚上八点钟我们开拍。今天下午我和汤老师进行的是直播导览的一个环节啊。晚上八点钟开拍，如果需要参拍的话呢，可以提前缴纳一个五千元的保证金啊。今天晚上八点就可以缴纳保证金了。现在还交纳不了啊，现在还交不了。嗯，那么您在参拍的时候，如果有任何问题，也可以在我们直播间的下方这个公屏上面打出来，我们将会有客服人员实时在关注您啊。好，我们继续来看第幺四二五号啊，就是我们我和汤老师面前摆的这一对底呃一对盘子啊。先跟大家汇报一下这个品相，品相是其中一只的足重皮，应该是汤老师您这一只，嗯，啊，这这这这这这重皮，嗯，啊，这儿有有一个啊，看一下，给我们一个近镜头。呃，自老师，加万时期的今天晚上，呃，今天晚上有一件万历的，我们刚才已经讲过了，是第二件拍品，明万历有一只青花赤龙纹碗啊，第二件，一会儿可以再给您看一下。啊，对，我们现在讲的是这一对康熙的青花莲托万寿纹盘一对，那么汤老师现在手中展示的这件是圈足有。有重皮儿啊,啊皮，然后再来看我手中的这一只，它是圈足有摇裂，有摇裂，先天的啊，先天的圈足有摇裂。我这边，对，圈足有摇裂，这是先天的一个因素啊。圈足有摇链，好，这是这两只的一个品相啊。然后给大家介绍一下这一对，它的口径呢是十五点八公分，应该是属于一个常规的一个尺寸啊。嗯呃，十五点八公分。然后它的主体纹饰呢是以青花来绘制了这个呃折枝莲托寿字纹，而且呢，大家仔细看一下。在这个莲的最中心的位呃位置啊，有一个万字纹啊，有一个万字纹。那么合到一起呢，就是呃这个万寿啊，万寿纹盘啊，青花莲托万寿纹盘啊，万字纹。然后这个寿字在这个上面有四种写法。我们知道寿字这个在瓷器上面写法最多的，那就是我们康熙时期的这个万寿尊。对。对它那个上面有一千种寿呃寿字的写法，然后每一个寿字写了十遍，那么加起来是一万个寿字啊，这个这个印象比较深刻。对，对当时曾经啊，经手过，经手过、嗯，参与过这一件、嗯、当时万寿尊的一件。好，我们再来看它的背面啊，背面呢，它的这个盘壁上面呢，依然是以这个折枝花作为装饰，然后呢，这个中间呢。这还是寿字，对吧？对，这还是寿字。变体寿字。对，变体的寿字啊。然后在它的这个底部啊，是落了一个双圈款啊，上面写的是“大明成化年制”的双圈款。其实这一件啊，我在拍呃，在这个讲之前，我跟汤老师还说，这一对质量是相当的好。如果说不看这对款的话，不看这个款的话，我真的就觉得它和官窑没什么区别。当然了，它也就是。那也也有点是官坊官，有官坊官的味道，对官坊官的味道啊、嗯。因为这件它的这个釉面啊，真的是和这个官窑可以说是一模一样啊，一模一样，胎非常的细腻，然后这个釉水也是非常的漂亮啊。然后呢，它的这个这个青花的发色呢，就是乍一眼望过去啊。有那种成化的平等青的感觉在里边、嗯，它这种青花的颜色不是说那种明艳的那种，但是但它是属于非常淡雅啊，非常有韵味的那种青花的这种颜色啊，嗯、非常的漂亮，而且呢，它是成对的保存呢，也是非常的不容易啊。整体来说，品相没有什么大毛病。然后呢，这个质量应该说是非常的、非常的不错的这么一对。网友要问了，是官窑吗？嗯，呃，是这样啊，这个镜头前的朋友，这个东西呢，因为我们看到的啊，我们以前也清楚过，那个上面写的是什么款，嗯、我不知道了。好像也是成化的啊、哦。嗯。那么这个我们不排除
官法官。是的。因为这种，你说你说，<笑>对，因为这种它也有洛《康熙本朝款》的。对对对、嗯。那唐老师您继续。哎，所以像这种东西呢，画的这么细，这个纹饰啊，一丝不苟、嗯，而且这个两件东西的这个色彩呢，完全一致。我不知道，你看，尤其我们看中间这个莲花的时候，我不知道你想过没有？嗯。我们曾经见过残枝莲的那个牌儿。背后落的是大清康熙年制官格体，也是双圈但是莲花的勾勒和分水，它的这个色阶，跟它如出一辙。所以我们讲这个官坊官，我们曾经在明代很多器物当中，比如说陈化仿宣德，这个我们已经经受过好多件了。还有很多人根本就不懂，结果呢，把那个东西就当一般的东西卖出去，真的很可惜啊！因为不懂，所以真的损失很大。那个时候没有概念，不知道“官坊官”这个概念。那么清代也是如此，所以我们有的时候呢，对这个器物的要求，无论是它的形制，无论是它的绘画，无论是它的构图。以及它款落的那种形式，应该说都是我们值得考究的地方。通过我们自己认真仔细的比对，你就能答出一个正确的结论来。那么就这一对，这个盘，我个人的意思，虽然它落的是大明成化年制款，但是我看这个款啊，落的是非常规矩。一丝不苟，而且呢，一点点都没有像民谣那种带有一点随意性。你看楷书，而且是正楷的，是吧？这个可以看得很清楚。那么像这种东西，你肯定不是一般人随随便便乱写的。而且外边的这个折枝莲花，包括这个啊，我们讲简体的这种繁，这个这个寿字啊，这种写法，它的布局。每一个间距、间隔都是非常考究，量得非常准确。你想想，一个民谣要花这么大的功夫去做这种文章，值吗？嗯，我就问这么一个问题：你认为值吗？那么，如果我们从这个角度去考虑，那么这件东西会不会是官坊官呢？所以我们把这个问题提出来。所以刚才有一位朋友说，这个会不会是官坊官的？嗯，哎。这个提的非常好，你看这个里边的这个这个布局，是这个四个角，四个角空间当中摆着四个寿字，虽然寿字不同，但是它的间隔每个距离，它一丝不苟，一点都不差。对，你说民谣，他会花这么大的功夫去做这个事吗？我们讲不计宫本，那对，宫廷它服务于帝王，为皇帝做的。那当然不计工本了，钱又不用你去考虑，但是做好做坏是每一个工匠必须的责任，这个你是要负责任的。所以我们讲这样这种东西，如果花这么大的功夫，就为了卖给一个普通老百姓，或者说有点钱的达官贵人，值吗？是不是啊？所以这些问题呢，都是我们要经常提出的问题，来反问自己。是的，这种可能性在不在？我觉得还是在的啊，因为，因为我们刚才就是拿过来的几件东西，可能都是都是民谣哈，对，就是没有一件能达到我们现在手中拿到的这对盘子的质量。对，就是说它的这个胎土陶炼的是非常的干净细腻啊，嗯、而且它的这个釉水呢也是非常的莹润。就是和我们常见、和我们见到的这种官窑质量，就是咱不不看款的话，其实真的是一模一样了，嗯、我觉得，嗯、呃，非常漂亮。反正是官是民，大家自行定夺。嗯，这个呢，我们就不不强求啊，不强求。但是，的确画得很好。嗯、啊，这个还真是难得啊，这一对也是非常难得的。嗯，那这这个底下，你看刚才我讲的，底下好像那个孔眼儿，底下就很多，啊，非常多，这个非常典型的康熙时期的特点。嗯，啊，和后者之间的差距是非常大的。对。啊。
真红眼儿。哎，真红眼儿。嗯，啊，非常漂亮这一朵。是的。好，我们再再拿一下。嗯、呃，我们刚才有网友问有没有加万的东西啊？我们那个小谭，麻烦再把第二件那个万丽的赤龙纹碗拿过来再看一下。好，我们快速的看一下。哎呦，谢老师，您您想要看大货是吧 ？OK， 我们大货也有。七月一号到九号，我们在北京的易空间啊，在我们大易拍卖的这个本部有一个春拍二啊，大拍二。您如果是有时间的话，可以过来我们现场，或者是通过我们的小程序，也可以多多的关注一下那个大货。嗯、呃，您看多大的货都有。<笑>嗯，盖在画上吧。好，那个直播间的资老师啊，资老师啊，我是专门为您再把我们这呃，就是本场唯一的一件明代万历的一件拍品，再次的展示给您啊，因为刚才已经展示过了，来我们镜头给过来，刚才已经展示过了啊，再次的跟您说一下，这是本场的第二件幺四零二号万历的。这个青花葵龙纹的一只碗啊，它的底部呢是落了一个富贵佳气的一个草款啊，一个草款，您可以看一下。然后品相呢，就是您所看到的底足这块，就是款这块有个摇峰，呃，外边到里边啊都透，有点透掉了哈，有点透掉了。然后它的这个碗心呢，也是一个团龙，一个团的螭龙啊，团的螭龙。然后外壁呢是两个两个螭龙。然后我们刚才也说了，这种呢也叫香草龙或者是叫卷草龙，它是根据明代这个中期左右啊，早中期时候出现在瓷器上就有这种纹饰啊，呃，香草龙。然后呢，这种香草龙的来历来历呢，也是跟这个佛教里边的这个叫龙女成佛的这个典故有关系啊，也是跟佛教有关啊。那么这是本次的这个万历的一件。一件拍品啊，看看您喜不喜欢。那么具体的细节图，您也可以在下方的小黄车里边找到这一件，呃，仔细的查看一下好吗？嗯，好，我们刚才还有朋友问这个刚它的起拍价格是五万啊，五万。好的、嗯。对，就是刚刚我们上面这一对非常细致的落大明成化年制款的那一对盘子，起拍价格是五万啊，今天晚上拍卖。唐老师，您您慢点。好。好嘞，那么继续来看下一件啊，下一件呢是第幺四二四号，是一件清中期的季兰釉粉彩描金花蝶纹的将军冠啊。先说品相是口沿有缺补，口沿有缺补。然后盖沿有颗皮啊，盖沿颗皮在这里，盖沿颗皮在这里，嗯，口沿的缺补，那就已经补了呗，补了我们就不从镜头里边给您展示了吧，您自己看一下这个小黄车里好不好？好，我们来看一下这件的造型啊，它的名字呢叫将军冠，那么这个就像一个戴了头盔的将军一样啊。最早这个造型呢，它是从这个康熙时期开始流行啊。当时呢，这种罐子一般就是成对成对的陈放在陈设在家里边，作为陈设用的啊、呃、这么一种一种盖罐哈。当然了，里边可以装点东西啊什么的哈。嗯、<咳>然后这件是清中期，然后仿制的是清康熙时期的这种将军罐的一个造型啊造型。呃，应该说这种的造型会相对的再瘦溜一点。康熙本朝的是比它要再圆润一点点哈，圆润一点点。然后呢，它的这件是以纪兰，是以纪兰作为弟子啊，以纪兰作为弟子。我们说纪兰呢，它是以氧化钴作为陈色剂，属于高温釉啊，高温釉。然后在这种高温釉的外边呢，它又以粉彩，还有这种描金啊。呃，继续来描绘这个纹饰，有描绘的有这个花卉啊，然后有这个皮球花，然后还有这种呃蝴蝶啊，蝴蝶翩翩起舞哈。然后它这种右上右上彩的这个粉彩和金彩呢，都是属于低温彩，所以说这种罐子就是这种
，这种的烧灶方法，它是前后分成两次来烧灶啊。第一次是高温一一千三百五十度左右的高温烧灶，那么第二次呢，画完这个粉彩和金彩的纹饰之后呢，在入炉进行这个八百五十度左右的一个低温的烘烤哈。所以前后的两次烧灶呢，也是非常的复杂。然后呢，它的顶部啊，这个盖子的顶部呢，还有一个瑞兽的兽钮啊。对。这个兽钮呢，其实对，其实制作起来捏就属于一个捏塑的一个工艺了。其实应该说还是比较比较难的。然后越是小的东西，它捏塑起来反而是越复杂哈。嗯。然后呢，需要跟大家说的是。一般呢，我们就像我们刚才聊到的那个铜制的济南釉的从饰瓶哈、啊，它就是一张皮，从头到尾就是济南，就是济南。但这一件不同的是，它在济南外边又加上了这个粉彩。呃，我记得第一次我看到这种济南外边，就是包括这这种红釉器外边也有加粉彩的哈。我我当时我觉得，哎呦，很很好奇，就是怎么还会有这样的彩头哈。那么跟汤老师学习之后，我才知道，就这种呢，它其实有两种用途。当然了，第一种呢，也是为了它好看啊，在单色釉的外边再再画上这种纹饰，会更加的好看。当然了，也更加的复杂。那么第二种，它这种的用意呢，也是为了遮瑕，对吧？嗯、也是为了遮瑕。有一些这种这种，它的那个。地子上呢，有可能会有一个什么气泡啊，或者是有一个摇疤呀等等。它通过这种彩绘的方法来用于掩盖啊。但这一件我看汤老师刚才一直在看，是在找对吧？对，我觉得好像没有看到有有什么。呃，有什么先天性的一些瑕疵哈，所以说这种应该还就是为了美观，为了好看。是，嗯，所以这种还是比较复杂的啊，这种前后两次的一个烧造，来给大家看一下底部吧。行，来看一下底部，它这个底呢，基本上是一个釉底啊，白釉底。那么像这种圈竹呢，你看它的外侧呀，是要斜刮一刀的啊，斜刮一刀。这目的呢，实际上也是，啊，这个这个当初上釉的时候，可能有一些啊釉粘在上面，再一刮以后呢，把那个釉就去除掉了，免得在烧的过程当中呢，会跟窑具粘合在一起啊。那么这件东西呢，这个底面上的是白釉，哎，外边呢是上的是济南釉。那么这个大家要特别注意的是，这个圈竹和它这个底竹啊，这个颈部的这个地方，它是往外撇的，啊，这个地方呢是往外撇。为什么要这么做？其实呢，它这个呢实际上是为了延伸，在高温烧灶的过程当中，这个釉啊垂直的时候，它多少有那么一点点向下垂流。尽管这个釉呢已经是石灰碱釉了，因为石灰碱釉最大的好处是在高温当中，它基本上不会出现垂流现象。如果用石灰釉的话呢，就麻烦了，这个釉啊整个就要流到竹上去，很容易粘合在窑具上，到最后的结果就是敲或者锯，那么这个圈竹处理就非常的困难。而这个圈竹往外一撇，延伸了、延缓了它这种流淌的速度，使在烧结这一段时间当中，这个釉正好在这个部位上就停滞不前了，这就保证了这个器物啊不会受任何的损坏。这个是我们工匠用他的经验和智慧总结出来的。这么一个小小的啊一个弧度，啊，这个是第一。第二，刚才我一直看，刚才董小姐跟我讲了，这件东西呢，其实本身是一件这个蓝釉的单色釉的，哎，单色釉的这么一个盖挂。那么这件东西呢，上面找了半天看不到上面有什么瑕疵，所以呢，这个上面所加的金彩和粉彩啊，完全是。我们后者为了使它更加的华丽和漂亮，又在上面加了这么一层色，啊，有粉彩，有金彩
。这个我们讲精彩呢，在我们光绪的官窑当中，比如说皮球花啊，比如说康熙时期的蓝釉上面的这个山水，包括这个赤壁赋啊这些东西，书法都会加在这个蓝釉上面的。那么。后来出现在红釉上加精彩，红釉上加粉彩，这已经是雍正、乾隆时期的事情。到了晚清，这一段时间主要是加精彩<咳>，加粉彩的不是很多啊。这件很特例啊，加了粉彩。刚才我看到一个朋友讲，跟我那个是一对吗？您可以凑一对吗？哎、这个这个我就不知道了，是不是跟您的是是不是一对我看看这个高度是多少。你量一下，这个高度是四十五公分。啊、嗯，带盖的高度啊。啊，带盖高度四十五公分，你可以量量，跟你是不是一样？啊，这个上面这个麒麟呢，你们如果走近了看，它的它的头发、它的尾巴、它的毛，是吧？嗯，都是用金描绘的。是的。啊，所以这件东西呢，多少以前可能还是使用过，所以上面金啊有些剥落，但是。可以看得出来，上面金还保存了很多。这个底下在空闲之处啊，画了四季花卉，啊，再加上蜻蜓和蝴蝶，啊，在这个上面蝶恋花，所以它的这个寓意啊，还是非常的丰富啊。它就把生活当中的一些场景啊，把它浓缩以后，把它集中到这件器物上来，用蓝做底，用彩在上面再加绘。使它显得呢更加的富丽堂皇，这是这个窑主或者是物主啊，他最大的期望。所以我们远看这件东西啊，它这个内容啊很多啊，色彩也斑斓。你看有兰花，有菊花啊，有牡丹花，有皮球花，是吧？有莲花啊，这上面花卉很多啊，真的是非常有意思。嗯，哇。呃，翁先生说上一次，呃，上一次那个也是您买了，对吧？呃，这个成对是很正常啊，因为因为我刚才看了一下，就是它的这个盖子里边啊，有这个国外的这种老标签儿啊，五幺四四啊，就是就是这种，最早在国外的时候，他们一般都是成对的来摆放的。就是一左一右成对的来摆放的，所以有可能还真是一对儿啊。因为您现在这么一说，我还真不知道上一次的那个那个尺寸是多少。您可以量一下，如果一致的话，我觉得非常难得，真的是能够凑一对儿啊。哦，这可是嗯千里来相会了。嗯、对，四十五公分高啊，四十五公分高、嗯。因为这种带盖的东西啊，其实这么多年这个盖子是很难保存至今的。那么如果说您正好能凑两。就是两只一对然后都带盖儿的话，我觉得真的太难得了。啊这个、太难了嗯，关键问题是什么呢？我倒不仅仅是因为加、呃、讲这个上面的粉彩了，主要我特别强调是上面的精彩。嗯，这个精彩比粉彩还容易脱落，所以这个上面精彩保存的非常好。当年绘画那种画这个画师啊，那种犀利的这种画法，你看这个菊花画的多生动啊！这边的荷花画的也非常漂亮，是吧？这个我们请赵了给给人家看一下。你看这个菊花画的，是吧？富丽堂皇，而且这个你看用笔啊，非常的犀利。哎，这个倒是保存的这么好，这也让我也挺意外。说我刚才琢磨了半天，嗯，这上面彩居然保存的这么漂亮，哎，这个真的是非常难得。嗯、呃，什么时候拍？汪先生你好，我们是今天晚上八点钟就开始拍了啊。然后不是在您，不是在这个这个。视频的这个这个号码里边，是要转到我们今天晚上，我们是要在某音的直播间啊，某音的直播间，呃，我们此时也正好是这两个平台都在进行这个同步的直播导览啊。那么今天晚上直播的唯一通道就是在某音的直播间，搜索“易趣国际拍卖”啊，我们今天晚上八点钟开拍。那么晚上八点钟的时候，您进来。然后就可以缴纳保证金了啊！大家一定不要错过时间。如果是怕错过的话呢，也建议各位啊，现在正在我们某音收看直播的各位朋友，可以点击我们左上方的这个。这个按钮啊，关注一下我们的直播间啊，点击一下关注的这个按钮。那么晚上八点，只要是一开播，您应该就不会错过我们的直播了啊。
，好，那么也谢谢翁先生的这个支持啊。嗯，希望您今天晚上真的能够凑一对儿、嗯。如果说真能凑一对儿，还真是不容易、嗯，因为说老实话，现在我们看到的在民间传世的东西当中啊。嗯成对儿，成对儿了，是越来越少。我们当年看成对太多了，那是很容易的一件事情。嗯。但现在这几十年一过来以后，因为收藏家太多，张三买一个，李四买一个，结果成对儿的都看不见了，是吧？这个太难得了，这个哎，真是。所以如果有这样的机会啊，倒不是说一定要叫你买，没这个意思。嗯。就是说能凑一对儿，这是最好。摆在哪个地方，它都比较的。对称，因为中国人讲究成双成对，跟外国人不一样。外国人一个就一个，他也觉得挺美的，但中国人就觉得缺憾。为什么不能成双呢？是吧？这就是中国的文化内涵，嗯、是吧？这就是我们中国人，这跟外国人是不一样的。这就是文化。是吧？对。Okay. 那么刚才那个朋友问是康熙的嘛？我们刚才那个盖冠啊，我们是把它定义为清中期啊，清中期，呃，还是比较保守起见，我们把它定成清中期。因为粉彩呢，它最早出现是在康熙晚期，所以呢，嗯、我们即便是硬把它说成是康熙的话，可能也。也只能是从康熙晚期才出现粉彩嘛。对。然后这一件我们保守给它定成清中期啊。嗯，这个不可能是康熙啊，这个要一定要强调一下，嗯、是的不是康熙。是的。嗯。来，我们继续来看呃下一件啊，下一件是幺四三五号啊，同样是一件官窑啊，大家一直非常关注的官窑啊，这是一件青铜制的。青花缠枝连纹盘，那么也是属于一件传统的官窑器啊，传统的官窑器。那么这一件的品相，先跟大家说啊，口沿是有短冲，口沿有短冲啊，在这里，来这边，从外边看吧，外边看会清晰一点。来这一块呢，是有一个短冲。嗯，虚了。对一下胶<咳>，这一块是有一个短冲，然后还有这块啊，这块还有一个短冲。对，这块还有一个短冲。<咳>其他的我我目前没有看到啊，其他的我没有看到。那么也提醒收看我们直播的各位朋友啊，如果对哪件感兴趣呢？趁着还没有开拍，大家可以提前关注一下我们这个小黄车里边的品品相图、细部图啊，自己一定要提前的检查好，提前的看好啊。因为有的时候，比如说一些修复过的东西，我跟汤老师的口头描述是没有办法为您这个全面的覆盖到的啊。我们说修复，那具体修复成修复之前是怎样的？您只有通过这个紫光图，您才能更加的明了哈。对吧？然后看一下这件青铜制的青花缠枝连纹盘，它的口径呢是十五点四公分，呃，品相我们刚才说过是口沿有短冲啊。它的主体纹饰呢是以青花来描绘这个缠枝连啊，里边是缠枝连，然后这个外壁呢也是这个缠枝连。我们知道这个缠枝莲呢，它也是象征着这个为官清廉的意思啊。而且缠枝莲呢，因为它就是一直缠绕在一起，就是就是连绵不断啊，所以也是象征着这个生生不息、这个长命富贵的意思啊。然后在它的这个底部呢，是落了一个大清同治年制的六字的双行楷书款啊。这个款写的是非常的周准，非常的标准。呃，大家也不用再怀疑这到底是民窑还是怎样，这就是官窑，毫无疑问的官窑啊。这种制式呢，应该说是从乾隆时期开始，呃，开始创烧吧。雍正好像没有见到这种。那个这个啊，康熙就有了。康熙有，对，康熙有，嗯。啊、康熙然后雍正的少一点对，对。然后这就是属于清代的一个传统，呃，造型、传统纹饰啊，传统纹饰，这种是官窑器，毫无疑义啊。那么具体价格就是大家自行发挥就好了。对，嗯。那么这个呢，大家注意了没有？刚才我们给大家牌儿，我们现在再看看这个牌上的莲花的画法，是吧？那进行一个比较的话，这毫无疑问，当初的啊那那一件那个盘的莲花的画法和这个莲花
就大不相同。看见没有？这个虽然有白沟的白描的轮廓线，但里边的分水啊，它是色阶几乎是没有的。而刚才我们讲康熙的那一件，落大明成化年制款的。那个莲花，它是明显有色阶，而且年瓣非常的犀利，嗯，带尖而这个呢，它的这个叶瓣呢是圆润的，啊，明显这两者之间是有差异的。那么这件东西可是官窑啊，刚才我们董小姐也讲了，它康熙就有，康熙、雍正、乾隆一直到中华共和元年。也就是说，一九一一年，甚至还有中华民国年制的款。那么，同样是这个莲花，同样是这个残枝莲，早期的残枝莲和晚期的残枝莲是截然不同的。所以我们看到这种莲花的时候，你就不用考虑它是早期的东西，它一定是晚期的。如果不相信，我们可以请他啊来，我们请把那一件万字的那个那个牌拿过来，给大家一个比较。嗯、对，那一对的成化款的，成化款的那一个，就拿一个就够了。给大家看一下，大家可以一目了然，什么叫康熙，什么叫啊这个晚清啊。是的。来，好，请。拉近了，我们把两个都放进来。我给你拿一个来。哎，大家注意没有？这个莲花和这个莲花是什么概念？我这个手上拿的就是康熙。只要记住了这个莲花，所有的残枝莲花如果都按我这个标准的话，拉近，那就不用说了，它一定是康熙的。而且我们说这个东西落的是。大明成化年制款，而那个落的是大清同治年制款。虽然落的款式不一样，可是我这个水准和他那个水准比起来，究竟谁画得好？我们这个摄影师刚才就用这种镜头拉给大家看，嗯，那真的是再拉一下，嗯，真是说明了大问题了啊！你看这个这个莲花画的，再转过去把那个莲花给大家看看，嗯，这个就有墨分五色的感觉，看见没有？这个里边它这个。勾勒线和这个画的完全是两回事，这个一比较，我们讲一目了然，是吧？你说这个是官窑的，你如果说那个民窑的，怎么说呢？只有你自己来判断啊。这个我们不加以这个给大家推荐，但是话说的这，但是我们心里边明白。哎，我们做的心中有数。对，好吧。这个呢，我觉得很重要啊。这个我们刚才之前我们就讲了，我们在推荐，其中有一个任务，就是把问题说清楚。什么叫鉴定啊？这在这些地方，我们要把它充分的体现出来、嗯。啊，我们不是卖东西的主要的任务，我们更重要的是传播文化，嗯，提高大家的鉴赏能力，这是我们的工作。嗯，好吧。是的。OK， 好了。来，来，谢谢，谢谢。小谭，一会儿把有一对幺四二三的胭脂红油小杯一对，然后我们给大家展示一下。好嘞。好，我们先看，汤老师，我们先看。来来来，先看这个。好。嗯。来。那么这一件呢，是我们本次专场的最后一件拍品啊，幺四四五号，民国的白釉暗刻蕉叶纹的小碟儿。哇，这个暗刻。这蕉叶纹真的画的非常的细哎，嗯，我先跟大家说品相啊，就是器身的摇列啊，这块的摇列看一下，它应该就是正好和底足相连的那个地方啊，里边的摇列。然后这个摇列到外边有有点透了哈，有点透了。对，这是导览啊，大先生你好，这是导览。然后今天晚上八点钟开拍。好，那么这一件呢，就是我觉得得有请汤老师啊，因为这一件的这个款式我也是第一次见到。嗯。那么汤老师也是非常有经验，他有话要跟大家说。好。嗯。现在呢，我们我只是给大家看一下这个啊，因为刚才里边我们看了有暗刻花的，那么这个底下呢，关键是这个底下的四个字“双照楼制”，这种款制。
，很显然它是一个唐名款，而且呢，在我们市场上流通的数量不多，很少，啊，在我经手的我看到的，也不过只有手指头可以数出来的几件。那么这个双照楼是谁呢？双照楼主啊，是一个大名鼎鼎的人物，叫汪兆明，也叫汪精卫。<笑>啊，大家一说汪精卫都知道这个大汉奸汪精卫，说小名就都。哎，其实呢，如果这个这个说到这个汪兆明，大家不一定知道，但是大家不要忘了这个这个所谓的大汉奸汪精卫啊。他年轻的时候还是一个热血青年。嗯，一九零三年他去日本留学，认识了我们非常重要的一个人物，也是我们的国父孙中山。嗯，一九零五年和孙中山共同啊，当然还有其他人了，一起共同筹建同盟会，他是其中的骨干之一，而且呢，他还做了《民报》的主编。宣传革命主张，抨击清朝政府，啊，他还是一个热血青年。一九一零年曾经刺杀清代摄政王载沣，被判终身监禁。一九一一年辛亥革命，他被放出来了，然后再筹建这个中华民国等等啊，所以他呢是这么一个人物。直到后来，到了一九三七年，投降日本，成为了真正的汉奸。一九四四年病死在日本的名古屋。嗯啊，那么他呢？为什么要喜欢用双照楼呢？他一首诗的，他这个诗呢是这么写的：“双照楼头月色新，清辉如庆比肩人。梅花雪点温诗句。”疏影横斜又满身，他呢用这个诗句啊，来描写他和他的妻子陈璧君，这个还是很有这种浪漫色彩的啊。叫用松枝与梅花来自月轮中，用松梅来比喻这个双照楼的含义，把这个两两个人呐、啊，比喻成了松梅相映。啊，这个所以这个取这个双照楼这个名字呀，是它有自身的含义的。那么这个双照楼呢，它就来自于这个人，啊，那么我见到的所有的带有双照楼款的这个器物，几乎都是粉青或者是豆青色调。那么除了粉青和豆青以外呢，里边顶多就是像我们这个一样，里边呢加刻一点暗花，嗯，啊，有高珠碗，啊，有这个碟，另外还有呢，这个外边描金的，啊，描金的描花卉的，也只有这么几种，和净远堂啊和他们其他的比起来呢，它的色彩相对比较单一。那么为什么喜欢用粉青和豆青这个颜色呢？大概这个解释啊，无非只有汪精卫和陈璧君他们自己来解释了。我们可能就是就解释不清楚个人的偏好吧，也可能他自己喜欢这种色调，所以他把所有他定制的东西都是以这种单釉、单色釉和这种色调嗯来制作。他所需要的这些使用器，而且底下都是青花四字楷书款。这个款写的还挺棒的啊、呃，这个楷书写的这个笔法特别的流畅。对，所以这个这个东西呢，所以我为什么说一定要把它讲一下呢？大家要知道这个这个楼主这个唐号，它来自于谁？嗯，啊，它是这个代表谁的？一定要把这个。他的背景要告诉大家，是的啊，所以他这个东西呢，呃，不多啊。当然，尽管是他定做的，但现在来讲，他也是文物了，嗯，是吧？那么，如果说研究近代史啊，这种东西呢，都是属于这个我们近代史的文物，对啊，是的。
。那么通过汤老师刚才的讲解啊，以及我这上手上手仔细看了一下，我们这个名字啊叫白釉暗刻，其实应该是粉青釉暗刻啊，它是粉青釉、嗯，非常的淡雅的粉青色啊。对。这是粉青釉。苍蝇总想上镜。哎，这个这个款式写的真的真的很特别、哎，很标准。这个因为汪精卫呢，其实也是一个有才学的人，要不然他怎么能做《明报》的主编呢？他是有文化的人，嗯，是吧？也是有思想的人，是吧？这个但是后来这个投降日本，啊，投敌外国。这是中国人最不允许的，因为复辟者叛徒、卖国贼，是吧？对于我们中华民族来讲，他都是罪人，永远不可能饶恕的。所以，呃，像他这种人物呢，就是一个比较特殊的。前期年轻时期追随追随孙中山，啊，推翻清朝统治，嗯，但是后来变节了，啊，这个也的确是一个。严重的，就是一个有争议的人，哎、啊呃，变成了一个有争议的人。是的，嗯、啊，有网友问里边暗刻了什么啊？这个还能拉近，能照到暗刻的感觉吗？暗刻是胶液，啊，暗刻里上面是胶液，呃，底下呢是一圈像变体的连瓣，看不见，它这个颜色太淡了。对，哎、呃，上面一圈是胶液。底下那一圈是变体连瓣，这不太容易看清楚，因为颜色太淡。嗯，不太好给您弄。嗯、刻的也不是特别深，但是这个东西没办法，它的确是一个，呃，啊，时代的一个特点，而且呢，嗯、它也是个特殊的人物啊。这个作为一个文物来讲呢，我们可以去研究它，啊，嗯、可以去认识它。可以去知道它，可以去了解它。是的。但是这一段历史你必须要清楚。那么如果做收藏的话，它才有意义。嗯、要不然你这个收藏有什么意义呢？毫无价值。对，我觉得收藏就是收藏历史，收藏这个瓷器来说，就是要收藏它的一些个工艺呀、啊，对吧？然后。即便是汪先生的，我觉得也是一件文物嘛，是文物，嗯，对。好，那么这一件就先给您介绍到这里啊。我们来看刚才网友要求看的这个舍得堂老师想看的一对红釉的小杯啊。嗯，注意，这个红釉，这是胭脂红啊，是吧？我看看，胭、嗯、脂红。啊，那么这是一对。本场的幺四二三号啊，清乾隆的胭脂红釉小杯一对，来，大家跟随我，我放到掌心啊，大家可以看到一点点，这种感觉是多大？哎，这个尺寸喝喝白酒，喝酒的喝白酒挺合适，喝茶呢，喝茶也还凑合，也还可以啊，喝的累死了。对。呃，大老师您好，对您您说我们是大意拍卖是没毛病的啊。我们现在的这个是北京易趣国际拍卖的直播间，然后呢，大意拍卖和易趣拍卖呢都是兄弟公司、姊妹公司，然后他们的呃上上端呢都是属于中海巨门文化啊。那么说起中海巨门，大家可能不太知道啊，到底是什么样的文化公司。呃，说起中海巨门做的几个展览呢，大家应该就知道了。在前年的时候呢，中海巨门是做了晚清帝后用瓷展，啊，晚清帝后用瓷展，那么也是掀起了一股这个晚清关注的高潮哈、嗯。然后去年，去年，呃，不说说起来就是今年，今年三月份了，今年三月份，那么中海巨门和北京嘉德艺术中心呢，又在这个嘉德艺术中心的这个本部啊，做了一个道光玉窑瓷器展。慎修思勇道光玉窑瓷器展，啊，所以那个有很多朋友问啊，那个大义和义趣到底是什么什么样的关系？我可以说，大义和义趣它都是隶属于中海巨门文化公司旗下的两个不同的拍卖公司，呃、嗯，然后大义呢，我们是要走这种。高端路线吧，啊，我们七月一号到九号，大义的春季拍卖会二要开始了啊。刚才有网友问有没有大货，有大货，您到时候关注春拍二就有大货了。那么易趣呢，我们我们这个主打的一个思路呢是走，走呃这个走大众的一个路线啊，走大众的一个路线，就是。
我们要做一些有趣的，然后大家就是性价比比较高的啊，一些大家都能接受、能入门的一些个呃拍卖。当然不仅限于瓷器，我们可能接下来还会做一些其他门类的这个各个的拍卖的品种啊。嗯、所以呢，大意和意趣是一直在，呃，起价并驱的。嗯。呃，这场不是在大意的 A P P 啊，大先生，这场呢就是在您现在所在的这个某音的直播间，我们今天晚上八点钟就开开始拍卖了。啊，今天晚上八点钟开卖，开始拍卖。下午呢，是我和汤老师先为大家进行一个直播导览预热的一个环节啊。好，我们继续来看刚才我们舍得唐老师想要看的胭脂红油小杯啊。这拿出来一看啊，我我也是爱不释手啊。这个尺寸呢非常的小，它的口径呢是五点四公分啊，小，它的口径呢是五点四公分啊，五点四公分，这个非常的可爱啊。然后先跟先跟您介绍一下品相，是其中一只呢有冲线啊，两只都是有冲线啊，很小，两只都是有冲线。这个一个厘米吧，两个厘米的样子。您那个能看见是吧？我看见看见，在这儿啊，来给我们一个静静，这儿这儿有一个小，很小一点点。那我这个我没找着，你没找着，我这儿看见。我,我这个没找着，您。您可以在这个小黄车里边自己看一下这个紫光图啊，看见没有？就这么一点点小冲线，就在这儿。哎，它因为没有什么呃磕的碰了的，就是一条小冲线。这个呢，用用东西往那一洗啊，就干净了。嗯，是的。干净了。嗯，好，这非常可爱。这一对呢，清乾隆的胭脂红釉小杯呢，它属于是一个单色釉的一个品种啊，嗯、它是整个外壁呢是以胭脂红来施。施釉啊，施釉。我们知道胭脂红呢，它是属于低温材，然后它的主要成分呢是里边含有金粉，所以说胭脂红的这种材料呢，呃，一般来说是比较昂贵的啊。胭脂红是非常昂贵的，呃，通过这个金粉的配比，还有它这个窑温的一个。一个一个温度的一个配比呢，它胭脂红所呈现的这个颜色也会略有不同啊。那么这件呢，属于是典型的这个清代乾隆时期的这种这种非常深沉的这种胭脂红。如果说再往后啊，往这个晚清啊、光绪啊、民国时期来看的话，胭脂红呢，它的彩就会非常的薄，非常的薄，属于那种浅红浅红色了啊，就非常的薄。那么我手中拿的这一对呢，就是非常的浓厚的这种胭脂红啊，这种颜色还是非常的匀称。您可以看一下，我转一下也给大家看看，就是整体的颜色它都非常的匀，没有说是这个深一块、灰一块啊、白一块的那种啊，整体的颜色烧的都是非常的匀称。而且呢，在它的底部落的有乾隆年制的四字篆书款啊，四字的篆书款。呃，当然了，这这一对它依然还是属于民窑的一个路子啊，民窑的路子。虽然让它落的这个款，这款落的略微的粗糙了一点啊，这个咱实咱得实话实说的跟您汇报啊，跟您汇报啊。那么我觉得这一对呢，它是就是还是非常小巧的一对，非常可爱的一对。那么成对的保存，呃，也是非常的难得哈。所以呢，今天晚上有喜欢这一对的朋友，大家可以好好的关注一下啊。呃，强先生，这个不是霁红，这就是胭脂红、啊。胭脂红，嗯。那、嗯、么霁红它是属于高温了。对。霁红它是属于高温。云老师，保证金现在还交不了，保证金得今天晚上八点钟开播了以后啊，直播间打开以后才可以开始交纳。嗯，到时候您可以看到。<笑>对，好，那么这一对唐老师还有什么要补充的吗？嗯，没了。这个就是大家注意一下，就是胭脂红和和狼药红是吧？和豇豆红和这个胭脂红啊，这个是区区别挺大的。因为前面讲的几个红呢，是由铜做成色剂的，在高温还原验当中产生了红色调，啊，产生了氧化亚铜。而这个呢，是用万分之一的啊纯金粉，啊。通过烧造以后形成的这种，这个胭脂红色调。嗯，那么这个胭胭脂红呢，因为现在大家都叫它胭脂红了，它就变成了我们单色釉当中经常见到的一个作品。其实严格的讲，它就是珐琅彩，因为有了珐琅彩以后才有胭脂红的。
以前我们跟大家讲，中国人使用的红颜色，也就这么三种，一个是铜红，一个铁红，这是中国特色，而胭脂红是从欧洲，是从珐琅彩上面演变过来的。所以，胭脂红作为一个单色调，因为中国人喜欢红，所以把它单独拎出来，作为一个单色釉，啊，来。这个石彩的，那么如果说它和珐琅彩放在一块呢，那么大家肯定都说啊，这是珐琅彩，是吧？包括柠檬黄也是这样，柠檬黄也是珐琅彩的一种。你单独把它拎出来，我们用珐琅那个柠檬黄做成这个小碟儿啊，小小小的这个杯啊之类的东西，大家都会叫它柠檬黄，没有一个人叫它珐琅彩的。其实。它是珐琅彩当中的一个色调，这个我们每一个人都应该清楚，是不能因为它单独拎出来了，叫了这个名字了，所以它跟珐琅彩没有关系。其实它们是一回事所以我们对这个胭脂红的认识呢，首先你要在这个范围当中，啊，去认识它，所以你就知道胭脂红这个颜色跟柠檬黄这个颜色本身。它的出身是很高贵的，是吧？它就是珐琅彩的一种，啊，这个呢，我们脑袋里要有这么一个基本的印象，这一个基本的常识，不能说柠檬呃胭脂红，胭脂红就是胭脂红了，啊，只是因为它用色彩单独拎出来使用的时候，我们叫它胭脂红、嗯，放到珐琅彩一起呢，你叫不得胭脂红啊，你不会这么叫了，你、嗯、叫珐琅彩了，是的，是吧？这个不是自相矛盾吗？其实它是一回事对啊，所以在这儿呢，我专门提出来告诉大家，或者说我们大家能够把这个想法能够相互的嗯沟通一下、嗯，形成一个共同的认识，啊，这个呢是我想要说的话。是的，嗯，好，那么这一对小杯子就先介绍到这里。那个小谭，麻烦再拿一下万丽的那只碗啊。啊，又来碗了。啊，对对，大老师要看。哈哈，哎，刚才不是大老师，大老师，我刚才已经讲两遍了。这是您要看，这是第三遍了。好，那么我们应大老师的要求啊，把刚才这个万丽的这只碗再给大家这个简单的展示一下啊。如果大家有其他任何问题呢，也欢迎及时的在这个直播间给我们提出来。如果没有其他的问题呢，我和汤老师讲完我手中的这一件，我们今天就先下播了。晚上八点钟我们就开开始拍卖了。对啊。呃，华老师，今天晚上八点钟拍卖啊，就在您现在所在的这个直播间，某音的直播间。好，来，大老师，应您的要求啊，再次为您展示。那么这一件呢，是我们今天晚上的第二件拍品，幺四零二号，一件名万丽的青花赤龙纹的碗啊，然后它的外壁呢是以这个青花绘制了两条龙啊，两条赤龙。两条赤龙，然后中间是以折枝花作为装饰，在它的底部呢是落了一个比较不太好认的一个款啊，应该是写的这个富贵佳气啊，万历时期经常写的这个富贵佳气的款，然后在它的碗心里边还有一只，还有一只团赤龙啊，还有一只团赤龙。那么这种龙呢，因为它的尾巴形似这个卷草，所以呢，我们一般也有叫它卷草龙或者是香草龙啊。这种龙的造型在瓷器上呢，最早可以在明代的这个成化年间也有看到，或者或者还有比成化稍微早一点的时候也有出现这种香草龙啊。那么这种龙的造型，它是最早根据这个佛经里边的叫“龙女成佛”的这个典故而来。所以说这种龙它是跟佛教也有很大的关系的啊，也有很大的关系。呃，这一件呢，釉面还是不错的，釉面非常的光滑莹润。然后呢，青花的发色应该说还算是不错的啊，没有什么可挑剔的，青花发色也还不错啊。这件如果有大家喜欢的，今天晚上八点钟开拍啊。呃，品相是吧？您是想问品相？我看一下啊。这件的品相是口沿开片，我刚才就没有找到口沿开片在哪里。口沿开片，我先在小黄车里找。哦，我好像看到了。口沿开片。
这个口沿开片，我在镜头里边不太好跟您展示啊，我接着往后给您汇报品相。这个里心呢有摇毡，您可以直观的看到，那个碗心有摇毡，那这块呢摇毡，然后呢还有一个摇峰，看到了吧？摇峰，这摇峰呢已经透了。透了，在那个碗底呢，它是透过来的这个摇峰啊。口沿的开片呢，我建议您到这个下方的小黄车点点进去啊，找到这只碗，呃，里边有这个品相图、紫光图，一目了然啊，一目了然。同时呢，也提醒一下其他朋友啊，如果有喜欢的拍品，一定要提前在我们的小黄车里看一下它的这个紫光图，还有细部图、品相图啊。提前了解好了之后呢，我们再。进行竞拍也不着急啊，也也不晚啊，所以一定要提前了解好。开片看到了是吧？没有修啊，大老师他好像没有修，就是因为因为这个碗他修的话还这还蛮贵的呢。现在修复技术你也知道，随便修一条冲线都得万八千的啊，这个没有修啊，就是就是原汁原味的啊。对，好，那么就是今天晚上八点钟开拍。啊，我和汤老师的这个直播导览的环节呢，那么今天下午就就暂时到此结束哈、啊，暂时到此结束啊。今天晚上八点钟将由我们这个呃我们的拍卖师，还有我们另外一位这个范老师，今天晚上会过来。今天晚上我跟汤老师先休息啊，先休息一下啊。今天晚上八点钟我们直播间就开始正式开锤了。如果说有您喜欢的拍品呢，一定要及时的缴纳保证金，参与竞拍啊，全场五千元通用啊，呃，全场五千元通用。那么也提前预祝各位能够。捡到漏，拍到您喜欢的东西，还有我们刚才这个翁先生啊，也希望您能凑成一对儿的大罐儿啊、嗯，啊，提前预祝啊，那先今天就先到这里，拜拜，拜拜。嗯